প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আজকে দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের আইসিটি প্রশ্নটি সলভ করতে চাই তৃতীয় চ্যাপ্টারের তো এখানে একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে এক্সের মান দেওয়া আছে থ্রি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডেসিমেল নাম্বারে দেওয়া আছে ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে ফাইভ নাইন পয়েন্ট এফ এটা হেক্সা ডেসিমেল নাম্বারে দেওয়া আছে এটা দৃশ্যকল্প ক অপর একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে দৃশ্যকল্প ক এ পি ইকুয়াল ফাইভ সেভেন এটা অক্টাল নাম্বারে আছে কিউ ইকুয়াল থ্রি জিরো এটা ডেসিমেল নাম্বার অর্থাৎ দশমিক সংখ্যায় আছে তো এখন ক নাম্বারে বলছে ইউনিকোড কি তো আমরা ইউনিকোড জানি পৃথিবীর যত ভাষা আছে সমস্ত ভাষাকে কম্পিউটারের কোডের অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রক্রিয়া সেটি হলো ইউনিকোড খ নাম্বারে বলছে ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় জিরো আর ওয়ান অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা এই জিরো আর ওয়ানই হলো ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এখানে দুটি অঙ্ক আছে একটি শূন্য এবং অপরটি ওয়ান এটুকু লিখলেই চলবে এখন গ নাম্বারে বলছে দৃশ্যকল্প ক এর এক্স ও ওয়াইয়ের মানকে বাইনারিতে যোগ করো দৃশ্যকল্প ক এর এক্স ও ওয়াইয়ের মানকে বাইনারিতে যোগ করো অর্থাৎ এক্সের এবং ওয়াইয়ের যে মান এটা বাইনারিতে যোগ করতে হবে তার আগে আমাদের দশমিক থেকে বাইনারিতে আমরা সংখ্যাটাকে রূপান আমরা ছত্রিশকে দুই দিয়ে ভাগ করব। আঠারো দুকানে ছত্রিশ হাতে কোনো সংখ্যা বাঁচে না অর্থাৎ কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে না দুই দিয়ে আঠারোকে ভাগ করলে নয় দুকানে আঠারো হাতে কোনো সংখ্যা অবশিষ্ট থাকে না দুই দিয়ে নয়কে ভাগ করলে চার দুকানে আট হাতে বাঁচে এক অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকে এক দুই দিয়ে চারকে ভাগ করলে দুই দুকানে চার হাতে কোনো অবশিষ্ট সংখ্যা থাকে না দুই দিয়ে দুইকে ভাগ করলে এক হাতে কোনো অবশিষ্ট সংখ্যা থাকে না দুই দিয়ে এককে ভাগ করা যায় না তাই শূন্য ওই এক এখানে থেকে গেল তো এই সংখ্যাগুলোকে আমরা পরপর লিখব একটু পরে তারপরে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই ভগ্নাংশের সংখ্যাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে পাঁচ দোকানে দশে শূন্য হাতে বসে এক সাত দোকানে চোদ্দো রেখে পনেরো দুইটি অঙ্কের পরে দশমিক ছিল তো আমরা দুইটি অঙ্কের পরে দশমিক দিলাম এটিকে আবার দুই দিয়ে গুণ করতে চাই দুই দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে শূন্য পাঁচ দোকানে দশের শূন্য হাতে বাসে এক তো এখন আর শূন্য শূন্যকে আর গুণ করার দরকার নাই তাহলে এখন আমরা নিচের দিক থেকে সংখ্যাগুলো লিখব ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ডাবল জিরো পয়েন্ট ওয়ান 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 অর্থাৎ এই সংখ্যাটি হলো থ্রি সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডেসিমেল নাম্বারের বাইনারি আমরা পেয়ে গেলাম অপর দিকে আমাদের এই হেক্সা ডেসিমেল অঙ্কটির বাইনারি বের করতে হবে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যাটি ছিল ফাইভ নাইন f তো হেক্সা ডেসিমেল অঙ্কটাকে আমরা এখানে লিখি ফাইভ নাইন পয়েন্ট এফ এটি হেক্সা ডেসিমেল একে বাইনারিতে আমরা কনভার্ট করতে যাচ্ছি এফ মানে পনেরো পনেরোর বাইনারি হলো ওয়ান 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 পয়েন্ট এখানে পয়েন্ট দিয়ে দিলাম নাইন নয়ের বাইনারি নয় নয়ের বাইনারি বের করার জন্য আমরা রাফ খাতায় আমরা বের করতে পারি যে এক একের ডাবল দুই দুয়ের ডাবল চার চারের ডাবল আট নয় লিখতে গেলে কোন কোন সংখ্যাকে যোগ করতে হবে আট আর একে নয় যাদের যোগে দরকার হলো তাদের নিচে লিখলাম এক আর যাদের দরকার হয়নি তাদের নিচে লিখলাম জিরো অর্থাৎ ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান হলো নয়ের বাইনারি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান হলো নয়ের বাইনারি এখন পাঁচের বাইনারি বের করতে হবে পাঁচ আমরা তেমনি করে রাফ খাতায় লিখছি এক একের ডাবল দুই দুয়ের ডাবল চার চারের ডাবল আট আমরা লিখছি না কারণ সংখ্যাটা পাঁচ বেশি দূর যাওয়া যাবে না অর্থাৎ ওই সংখ্যার বেশি যাওয়া যাবে না তাহলে পাঁচ লিখতে গেলে কোন কোন সংখ্যা যোগ করতে হবে চার আর একে পাঁচ তাহলে দুইয়ের প্রয়োজন হয়নি তাই ওয়ান জিরো ওয়ান হলো পাঁচের বাইনারি ওয়ান জিরো ওয়ান তো আমরা পেয়ে গেলাম বাইনারি পেয়ে গেছি এখন এই দুইটা সংখ্যার এখন যোগ করতে হবে তাহলে এই বাইনারি সংখ্যা আর এই বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই অঙ্কটি আমরা লিখলাম পয়েন্ট চারটা ওয়ান এখানে পয়েন্টের পরে ওয়ান ওয়ান আসে ওয়ান ওয়ান আসে তাহলে আমরা চাইলে এখন এখানে শূন্য দিয়ে দিতে পারি দশমিকের আগে ডাবল জিরো ওয়ান ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান এটা আমাদের যোগ করতে হবে কেননা আমাদের প্রশ্নে বলেছিল যে এটাকে আগে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তারপরে যোগ করতে হবে তো আমরা বাইনারি করে ফেলেছি এখন যোগটা করে ফেলি 
এক আর শূন্য যোগ করলে এক এক আর শূন্য যোগ করলে এক এক আর এক শূন্য হাতে বাসে এক এক আর এক শূন্য শূন্য আর একে এক হাতে বাসে এক অর্থাৎ অবশিষ্ট এক আর এই এক মিলে শূন্য হাতে বাসে এক সেই এক চলে আসলো এই লাইনে এক শূন্য আর এক যোগ করলে এক আর শূন্য যোগ করলে এক এক আর শূন্য যোগ করলে এক এক আর শূন্য যোগ করলে এক এক চলে আসলো যে গ নাম্বারে ছিল যে দৃশ্যকল্প ক এর এক্স ও ওয়াইয়ের মানকে বাইনারিতে যোগ করো অর্থাৎ আমরা বাইনারি বের করে আমরা যোগ করে দিয়েছি এখন ঘ আমরা সলভ করতে চাই দৃশ্যকল্প খ এ উল্লিখিত পি ও কিউ এর মধ্যে ব্যবধান দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্ণয় করো অর্থাৎ দৃশ্যকল্প খ এর একটা অক্টাল নাম্বার আছে একটা দশমিক নাম্বার আছে এই দুই সংখ্যাকে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগ করতে হবে এখানে একটা দশমিক নাম্বার আছে তাহলে কোন সংখ্যাটা বড় এবং কোনটা ছোট এটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই জন্য আমরা ফাইভ সেভেনকে আগে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করে নিই দশমিকে রূপান্তর করছি ফাইভ ইন্টু এইট কেননা এটা অক্টাল নাম্বার পাঁচের পরে একটা অঙ্ক আছে যোগ সেভেন ইন্টু আটের পরে কোনো অঙ্ক নাই তাহলে পাঁচ আটে চল্লিশ কোনো কিছু পর জিরো মানে ওয়ান তাহলে সাত এটা হলো সাতচল্লিশ দশমিকে তাহলে পি এর মান হলো দশমিকে সাতচল্লিশ আর কিউ এর মান দশমিকে তিরিশ তাহলে কিউ ছোট আমরা এমন লিখতে পারব সাতচল্লিশ মাইনাস তিরিশ তাহলে এখন আমাদের দুয়ের পরিপূরক করতে হবে কাকে তিরিশকে অর্থাৎ যার সামনে মাইনাস থাকবে আমরা তাকে দুয়ের পরিপূরক করব এখন তিরিশকে আমরা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করব এবং আট বিটে রূপান্তর করতে চাই তাহলে তিরিশের বাইনারি তিরিশ এর বাইনারি আমরা একটু রাফ খাতায় করে আসি এক একের ডাবল দুই দুয়ের ডাবল চার চার ডাবল আট আটের ডাবল ষোলো ষোলোর ডাবল বত্রিশ আমরা লিখবো না কারণ সংখ্যাটা তিরিশ ষোলো আর আটের চব্বিশ আর চারে আটাশ আর দুয়ের তিরিশ এই হলো তিরিশের বাইনারি কয়টা অঙ্ক হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ তো সামনে তিনটা শূন্য দিতে হবে তাহলে আট বিট রেজিস্টারে তিরিশের বাইনারি পাচ্ছি তো আমরা লিখে নিই এগুলো জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো আমরা পেলাম আট বিট রেজিস্টারে তিরিশের বাইনারি তো এই সংখ্যাকে আমরা একবার উল্টা করব অর্থাৎ উপরে যেখানে জিরো নিচে সেখানে ওয়ান লিখব উপরে যেখানে ওয়ান নিচে সেখানে জিরো লিখব উপরে জিরো হলে নিচে ওয়ান এই সংখ্যাটাকে আমরা বলছি একের পরিপূরক অর্থাৎ তিরিশের একের পরিপূরক এই একের পরিপূরকের সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে আমাদের সংখ্যাটা হবে দুয়ের পরিপূরক তাহলে এক আর এক শূন্য হাতে বসে এক ও এক চলে আসলে এখানে শূন্য 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 আমরা শুধু এই লাইনের সাথে যোগটা করছি ওয়ান 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 তাহলে আমরা তিরিশের দুয়ের পরিপূরক পেয়ে গেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আট নম্বর সংখ্যাটা যদি ওয়ান হয় বুঝতে হবে এটি ঋণাত্মক অঙ্ক আর যদি আট নম্বর সংখ্যাটা শূন্য হয় বুঝতে হবে এটি ধনাত্মক অঙ্ক এখন আমরা সাতচল্লিশের বাইনারি বের করব এক এক ডাবল দুই দুয়ের ডাবল চার চার ডাবল আট আটের ডাবল ষোলো ষোলো ডাবল বত্রিশ বত্রিশ আর আট চল্লিশ চারে চুয়াল্লিশ আর দুয়ে ছেচল্লিশ আর একে সাতচল্লিশ ষোলোকে দরকার হয়নি তাই জিরো দিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে সামনে দুইটা শূন্য দিতে হবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো চারটা ওয়ান এখন এটি নিচেরটি হলো সাতচল্লিশের বাইনারি অর্থাৎ সাতচল্লিশের বাইনারি তাহলে এই দুই অঙ্ক যদি আমরা যোগ করে ফেলি তাহলে জিরো আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে শূন্য হাতে পাচ্ছে এক এক আর একে শূন্য হাতে পাচ্ছে এক এক আর একে শূন্য হাতে পাচ্ছে এক ওই এক এখানে চলে আসলো এক আর একে শূন্য হাতে পাচ্ছে এক এক আর একে শূন্য হাতে পাচ্ছে এক এক আর একে শূন্য হাতে পাচ্ছে এক গুলে দেখি কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয় নাম্বার অঙ্কটার নাম হলো ক্যারি বিট কম্পিউটার রেজিস্টারে আটটা করে সংখ্যা থাকতে পারে অর্থাৎ নবম নাম্বার সংখ্যাটি থাকতে পারবে না তাই ক্যারিবিট অতিরিক্ত হয় তাকে আমরা বাদ দিয়ে পাই বাদ দিলে কি কী পাচ্ছি সামনে জিরো আমরা লিখলাম না ওয়ান জিরো 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 ওয়ান এটি হলো বাইনারি অঙ্ক তো আমরা এটাকে যদি দশমিকে রূপান্তর করি তাহলে কত হবে এক দুই তিন চার চারটা অঙ্ক আছে তাই পাওয়া চার দিলাম শূন্য গুণ দুই এক দুই তিনটা অঙ্ক আছে পাওয়ার তিন দিলাম তারপরে শূন্য গুণ দুয়ের পর দুই যোগ আর একটি শূন্য আছে গুণ দুয়ের পর এক যোগ লাস্টে এক আছে দুয়ের পর শূন্য তাহলে এটি হবে 
दर पावर चार मान चार दुई अर्थात षोलो जो ये शून्य गुण कर ले शून्य शून्य एट शून्य जो दर पावर जिरो मान एक एक षोलो आ रेखे सतर हे षोलो आ रेखे सतर सतर हे दशमी के तो दशमी के जो सतर है तो हमें सतचल्लिस जो त्रिस बद दी तेल संख्या सतर हे अतए हमें दर परिपूरक जो रेजाल्ट पे यटाई हलो कांखित उत्तर तेर परिपूरक वियोग निर्णय कर फिलल सुप्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा शुद्ध ये देखले चलो ना साथे साथ खाए लिखे और प्रैक्टिस करो भलो थको सुस्थ